రాష్ట్రంలో గ్రామాల నుంచి పట్టణాల వరకు విధి కుక్కలు కోతుల బెడద ఎక్కువగా ఉంది చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల దాకా కుక్కలు కోతుల దాడుల్లో గాయపడుతున్నారు కుక్కలు కోతుల దాడుల్లో చిన్నపిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో కుక్కలు కోతులు స్వైర విహారం చేస్తున్నాయి పిల్లలు పెద్దలు తేడా లేకుండా కరుస్తున్నాయి కోతులైతే ఇంట్లోకి చొరబడి మరీ దాడులు చేస్తున్నాయి గత మూడు నెలల్లో రాష్ట వ్యాప్తంగా డెబ్బై నాలుగు పేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు మందిని కుక్కలు కోతులు గాయపరిచాయి రాష్ట వ్యాప్తంగా సగటున రోజుకు ఎనిమిది వందల ఇరవై మంది కుక్కకాటు బారిన పడుతున్నారు మూడు నెలల్లో ఒక్క నల్గొండ జిల్లాలోనే నలభై ఆరు పేల మంది కుక్కకాటుకు గురయ్యారు కుక్కల దాడిలో గాయపడి ర్యాబీస్ బారిన పడి చనిపోతున్న కేసులు అక్కడక్కడా నమోదవుతున్నాయి ఇళ్లలో పెంచుకునే పెంపుడు కుక్కలకు ముందస్తుగా యాంటీ ర్యాబీస్ టీకాలు వేయిస్తుంటారు కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్ష డెబ్బై పేల వరకు ఉన్న వీధి కుక్కలకు టీకాలు వేసే యంత్రాంగం లేదు వాస్తవానికి పట్టణాలు మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్లు గ్రామాల్లో పంచాయతీ అధికారులు ఇతర శాఖల సిబ్బందిని సమన్వయం చేసుకుని వీధి కుక్కలను నియంత్రించాలి కుక్కలను చంపేందుకు చట్టం అంగీకరించదు కాబట్టి పట్టుకుని దూర ప్రాంతాల్లో వదిలేయడం లేదా వాటికి సంతానం కలగకుండా పశు సంవర్ధక శాఖ వైద్యులు టీకా పేయాలి అసలు కుక్కలను పట్టుకెళ్లే బృందాలు వ్యాన్లే చాలా కాలంగా పట్టణాల్లో కనిపించడం లేదు కుక్కలు కోతులను పట్టుకునే పేరిట కొన్ని మున్సిపాలిటీల్లో లక్షల ఖర్చు అవుతుండడంపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ఆగస్టు ఐదు వరకు రాష్ట వ్యాప్తంగా డెబ్బై నాలుగు పేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు మంది కుక్క కాటుకు గురైనట్లు రాష్ట వైద్య ఆరోగ్య శాఖ లెక్కలు చెబుతున్నాయి ఇందులో అత్యధికంగా నల్గొండ జిల్లాలో నలభై రెండు పేల రెండు వందల తొంభై ఏడు మంది హైదరాబాద్ లో రెండు పేల ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు మంది ఖమ్మం నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో వెయ్యి ఆరు వందల నలభై ఒక్క మంది కుక్క కాటుకు గురయ్యారు కరీంనగర్ లో పదహారు వందల ఇరవై ఎనిమిది మంది మహబూబ్ నగర్ లో పదహారు వందల ఇరవై నాలుగు మంది మహబూబాబాద్ జిల్లాలో పదిహేను వందల ముప్పై మంది కుక్క కాటు బారిన పడ్డారు మెదక్ జిల్లాలో అతి తక్కువగా ముప్పై మూడు కుక్కకాటు కేసులు నమోదయ్యాయి అడవులు తగ్గడం ఆహారం కొరత వల్ల ఏడెనిమిదేళ్లుగా గ్రామాలు పట్టణాలపై కోతుల గుంపులు దాడి చేస్తున్నాయి ఇళ్లలోకి చొరబడి అడ్డుకున్న వారిని రక్కేస్తున్నాయి ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి చివరిలో సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ మండలం పందిళ్లలో భద్రవ్వ అనే వృద్దురాలు కోతుల దాడిలో మృతి చెందింది కోతుల దాడిలో తీవ్ర గాయాల పాలై చావు అంచులకు వెళ్లిన వాళ్లు చాలామందే ఉన్నారు కోతుల దాడిలో గాయపడిన బాధితులు టీకాల కోసం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు గ్రామాల్లో మొక్కల పెంపకంపై దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం కుక్కల సంతానోత్పత్తి నియంత్రణ కోతులను అడవికి తరలించడంపైన దృష్టి పెట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు 